মাল্টিমিডিয়াৰ পাছত উভতি আহিছো আৰু আমি কথা পাতি আছো কেবাটো বিষয় ওপৰত আমি আজি আলোচনা আগবঢ়াই গৈছো বিখে কই নিবনো সমস্যা প্ৰতিখন চৰকাৰ আহে আৰু যায় চৰকাৰ হলনি হয় কিন্তু কেটামান সমস্যা হদাই সমস্যা হৈ থাকে আৰু দেখিবলে পোৱা গৈছে যে বিনামূলীয়া জি পদ্ধতি বিনামূলীয়া জি কথা আহি পৰে যে বিনামূলীয়া সেনি বিনামূলীয়া সাউন্ড বিনামূলীয়া ফোন কিন্তু কথা হৈছে যে একো একোজন লোকক ভোটার হিচাপে জিয়াই ৰাখিছে নে কুঙা কৰি পেলাইছে কাৰণ তেওঁলোকে যদি সকলো বস্তু বিনামূলীয়া কৈ পায় তেতিয়া তেওঁলোক কৰিব লাগা কি থাকে কিন্তু তাৰ ওপৰি আৰু বহু আসনি আহিছে এখন চৰকাৰে বহু কেটা আসনি কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিখন আসনিয়ে সুইছে গৈনে সকলো লোককে নিম্ন শ্ৰেণী লোকক সুইছে গৈনে তেনে ধৰণৰ আসনিয়ে সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি যাম আমি এই মুহূৰ্তত জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ যাম জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী ধুবৰীত আছে আৰু আমাৰ হৈতে কি সংযুক্ত হৈ আছে নিলুত পল মনিমাধৱ মহন্ত ডাঙৰি আমাৰ হৈতে আছে কিন্তু মই প্ৰথমে ধুবৰীলৈ এবাৰ যাম জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী হয় জ্যোতিমা হয় নিশ্চয় কই পাপরি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ সীমান্ত উন্নয়ন অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে যদি দলং দিয়া হয় আমি আমার প্রাসপন আমি দলং খুব ইতিমধ্যে আপনার দেখো রাইজর সমস্যার কথা আমি কোথাও আসলে রাইজল সরকারে দিয়া সুবিধা খেয়ে পায় না দুই কোটি ষাঠি লাখ টাকার মূল্যের এই দলং নির্মাণ হয়ে আছে নির্মাণত বিভিন্ন অসুবিধা রাইজে দাবি করেছে এটাই যে দলং সঠিকভাবে হব লাগে ইয়ার কাম তো সঠিকভাবে হব লাগে তাহলে পঞ্চাশ বছর আজি দুর্ভোগ এই সীমান্তবর্তী রাইজ যে দুর্ভোগ এই দুর্ভোগ সমাপ্ত হব লাগে আপনি কিনা এটা কোব বিচার এই দলং নির্মাণ নির্বাচন আহি আছে কোনে কি করে আছে রাজনৈতিকরণ হয়ে আছে নাকি দলং দলং তো রাজনৈতিক হয়ে আছে কিন্তু ইয়ার কথা হল আমি এই দলং খর দলং খর কথা লো এম এল এলে গেছিল দলং খর দুর্নীতি হয়ে আছে আপনি অল্প কান সার দিয়ক আমার গাঁর ফল মুরব্বী মানুষ কেজন মানুষ গেছিল কিন্তু এম এল এ আহা কথা কয়ে আজ এক মাস হল আহি পাই আর ব্রিজ খত কাম করে আছে এম এল এর কেটামান পুহি থাকা মানুষ এই কেটা যি করে থাকে ইউ ডি এফর মানুষ আর দলং খর যুক্ত কাম হয়ে আছে দলং খর বোরিং যান হব লাগে পাইলিং পাইলিং হওয়া নাই ডাই মিটার যে আছে আপনার এক মিটার এক মিটার হওয়া নাই পঁচিশ ডালকে লোক নির্বাচন আছে ভোট তো দিব লাগিব তো এই মুহূর্তত নির্বাচনী যে প্রতিনিধি সকল আপনার ওসলে আছে আপনাদের অভিযোগ জানাইছে না বাকি দল নাই এতিয়া আমি ইউ ডি এফক জানাইছো আর কংগ্রেস তো আই পয়ে নাই ইউ ডি এফক জানাই দিছো কিন্তু ইউ ডি এফ আই পয়া নেই আজ কি কাম হয় ইউ ডি এফের মানুষ নিয়ে করে আছে ডর অভিযোগ জ্যোতিমা চক্রবর্তী জ্যোতিমা চক্রবর্তী আপনাকে আমি বিদায় দিব লাগিব কিন্তু আপনি যে প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে উত্থাপন করে থাকে গেছে সীমান্ত সমস্যা লগতে এই যে সমস্যা যা রাইজে এতালেকে তাত উল্লেখ করেছে যদিও কিন্তু কোনো ধরনের সমাধান পয়া নাই জ্যোতিমা চক্রবর্তী আপনাকে বিদায় দিছো কিন্তু এই যে প্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গ মনে লোক আসো সুরঞ্জন দত্ত ডরের ওসলে সুরঞ্জন দত্ত ডরে আপনি সন্দর্ভত কিনা কব বিচার মানে প্রথমতে আপনার কিন্তু যে আমার যরকার ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় আর রাজ্য যখন সরকার চলি আছে আমি সবকা সাথ আর সবকা বিকাশ নীতিক লো পিনে আমি কাম করি ধুবুরীত যা পঞ্চাশ বছরে নোহা কাম এটা এই যা পাঁচ বছর আর সরকার তিন বছর কার্যকাল যেহেতু এখন জিলা তাত এই দলং খর রাইজে পালে এটা তেওঁলোকে অভিযোগ করেছে এই এউ ডি এফর মানুষে কাম তো করে আছে রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর জড়িয়ে সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তি যিকোনো একটা সরকারি তে ধরনের কাম যদি জানবেন জানি আর ধুবুরীত যদি আমি অকল বিজেপি উন্নয়নের কথা যে আমি কে আসো এই কথা ইয়াতে আপনার প্রমাণ হয়েছে যে যুক্ত সমিত এউ ডি এফর বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক নহয় এউ ডি এফ বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও তাদের এখন দলং পাইছে বিগত পঞ্চাশ বছর শুনুন যখন বিসংগতি তাদের দেখিছে মানে অনুরোধ জানাম রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর জড়িয়ে তার যখন বাসিন্দা তখনকে জানি পারে আর কাগজে পত্র সকল কামে হয় কিন্তু আসলে নয় যুখন সরকার কেন্দ্রিক আর রিজাল্ট ওরিয়েন্টেড কাম করব বন্ধ পড়ব মানে যাব আপনার ওসরে যাব কিন্তু এই মুহূর্তে নগাঁওর সংযুক্ত হয়েছে মিত্রজোটের প্রার্থী মণিমাধব মহন্ত ডরে আমার সঙ্গে আছে মণিমাধব মহন্ত ডরে স্বাগতম জানাইছো আমার অনুষ্ঠান হয় মহন্ত ডরিয়া যেহেতু প্রশ্ন হয় নিলুৎপল নিলুৎপলের সঙ্গে আছে মণিমাধব মহন্ত ডরিয়া ক্ষমা করব নিলুৎপলের সঙ্গে আছে গতি নিলুৎপল প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবেন যে মণিমাধব মহন্ত ডরে আমি ইতিমধ্যে বহুখিন চর্চা করেছো এই মণিমাধব মহন্ত ডরিয়াক লোক পেলায় গতি সমিবাসী রাইজের মাজলে কি কি লো যাব কি কি ইস্যু লো যাব এবার মণিমাধব মহন্ত ডরিয়ায় নিলুৎপল নিশ্চয় 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 পাপরি মানে এটা কথা কোব লাগবে যেহেতু প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাগত আর কলিয়াবর দেখা গেছে যে যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার প্রচার চলাই আছে সকল পার্টিয়ে কিন্তু মণিমাধব মহন্ত মণিমাধব মহন্ত ডরের ঘর আমি আসো আজ পয়ার ভাগত নির্বাচন প্রচার চলাবলে হয়তো কেবাটাও সং
বর্তমান দেখলে পাওয়া গেছে যে কিছু সময়ের পিছন আপনি ওলাই যাব কিন্তু কি কি ইস্যু লোক রাইজর মাজলে যাব আপনি পুয়াই পরমেশ্বর ওর প্রার্থনা জানাই আমি যাবলে উলাম এটা রাইজর মাজলে সামগ্রী সমষ্টির বহু বছর ধরে সামগ্রী সমষ্টির রাইজে নির্যাতন ভুগি আছে রাইজর মনের কথাবিল বুঝলাম রাইজর উন্নয়নের দিকটুত আগবাই লো যাব লাগবে তাত আমার মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আছে সেই মানুষের আমি কথা পাতিম যে তেওঁলোকে এখন বৃহত্তর সমাজের কেনকে মিলি থাকিব পাৰিব কেনেকে তেওঁলোকক আগবাই লৈ যাম সদায় কংগে যে তেওঁলোক ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে এই গোটেই কথাবিল নাইকিয়া করে পেলে এটা নতুন ধারার তেওঁলোকের মধ্যে মানে কাম করবলে বিচারি আর তার বাইরেও আজি প্রায় সাতখন মিটিং আছে প্রতি পা চারে দশ বাজার পর সভা সমূহ আরম্ভ হয়েছে এটা নিশ্চয় যথেষ্ট পলমে হয়েছে ঘর রাইজর যথেষ্ট ভিড় এইখিন মাতবুল লগাই আমি প্রায় সাতখন রাজহা সভা করি তারপরেও সর সর আলোচনা থাকিব আপনি মানে কালি দেখি আপনি বতদ্রত মানুষের ঘরে ঘরে আপনি সভা করে যথেষ্ট আপনি সহারিও পাইছে কিন্তু মানে আপনার আর একটা কথা জানতে চেষ্টা করি আপনি রাজনীতিতে প্রথম আছে কিন্তু রাজনীতি সকলে শালীনতা বিচার শিষ্টাচার বিচার যাকালি এখন সভা হয়েছিল রাহুল গান্ধীর সেই সভাত রূপজ্যোতি কর্মী দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলি যথেষ্ট অশালীন মন্তব্য করেছিল যাক লো তীব্র চর্চা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কব সব কংগ্রেস দলে কেউ আমার ভারতীয় ঐতিহ্য বা পরম্পরা এটা আমার সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি কেউ মানি নচলে আর আমার ভারতীয় জনতা পার্টি হোক গণপরিষদ আমার জাতীয় ঐতিহ্য পরম্পরা ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতাক লো পেলে গঠিত একটা রাজনৈতিক দল এই দলসমূহের কর্মীকর্তা সকল নেতা সকলের মুখত সদায় শিষ্টাচার শুনব কিন্তু কংগ্রেসের পর আমি কেউ তো নুশুনো আর কংগ্রেসের পর তাতকে আমি কেউ ভালো আশা করা নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা যজন নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় বিশ্ব ভারতত প্রতিষ্ঠা করবলে আছে সেইজন ব্যক্তিক এনে ধরনের কোয়াটো কেউ আমি সহ্য নক মানুষে সহ্য নক ইয়ার বিপরীতে রাইজে ব্যবস্থা গ্রহণ করব আর সমাগত নির্বাচনত রাইজে ইয়ার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিব যি আপনি যদি নিয়মীয় সূচি আপনি রাতপা শোয়ার পর উঠা বা আপনি চাহ খা বা আপনি ওলাই যা এই সকলবর যে সাল সলনি হয়ে যায় যে কলিয়াবাদার বৃহৎ সমষ্টি আপনি পোয়ার পর উঠি আপনার খাদ্য বাকর পর বিভিন্ন ধরনের সলনি হয়েছে নির্বাচনী প্রচার করে পেলে হয় নিশা শুতে প্রায় সদায় তিনটা চারিটা বাড়ি পুয়তি নিশা শুবলে পাও আর প্রায় সাত বজার পর রাইজক লগ পোয়া হয় আর ওলাই যাওতে ন বজার পর যদিও সভাবিল থাকে আমি গে পাওতে পলম হয় কারণ রাইজর যথেষ্ট সাক্ষাৎ করবলে আহে রাইজক মাতবুল লগাবল শুভেচ্ছা জানাবলে আহে খাওয়া বোয়াবিল রাতপাই যি খালো হল আর তারপর আর খাওয়া বোলা বোলস্ত নপরে গাড়িতে কেতি সেই পানি বা ড্রাই ফ্রুটস এনেকা জাতীয় খাই পেলায় চলি আসো যতে গেছো রাইজে তাতে ব্যবস্থা করে কিন্তু সময়ের কারণে সে সম্ভব নহয় নিয়মীয় যখন রুটিন সেই রুটিনের পর যথেষ্ট আতরি থাকবল আছে বিশেষ মানে রাতে খোঁজ কাড়িছিল যোগাসন করেছিল এই গোটে কথাখিন এটা নাইকিয়া হল কিন্তু রাইজর মাজত থাকি ইমানই ভাল লাগিছে রাইজের রাইজর মাজলে গেলে ভোগ পিয়া সকল পাহরি যায় কিন্তু যেটাই নির্বাচিত হয় আর দেখি পাওয়া যায় রাইজক পাহরি যায় নিশ্চয় নিশ্চয় পাপরি মানে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে কথা মানে যত পাতি ব্যবস্থা করি মনে মানে আপনার পাতি ব্যবস্থা করি আপনি রাজনীতি প্রথম আছে কিন্তু মানে আপনার এটা কথা জানতে চেষ্টা করি যেটা নির্বাচনের সময় প্রায় সকল প্রতিনিধিয়ে কয় যে রাইজর মাজলে গেলে দুঃখ কষ্ট পাহরি যাওয়া যায় ভোগ পিয়া পাহরি যাওয়া যায় নির্বাচনের পিছন পুনের রাইজক পাহরি যায় সেই সকল প্রতিনিধিয়ে এই ক্ষেত্রে আপনি কি কব সেইখিন সময় আহ মানে ব্যতিক্রম হয়ে দেখাম রাইজর মাজ রাজনীতি আসল একটা সংস্কৃতির চর্চা সমাজক সেবা করার একটা সর্বোকৃষ্ট মানে পথটে হয়েছে রাজনীতি যখন মঞ্চর পর আমি রাইজক সেবা করার এখন থল হিসাবে পাও আর রাইজে মানে কেউ মুখরে কথা নক হৃদয়রে কথা কো রাইজে নিশ্চয় দেখি সেইখিন কাম আর রাইজর মাজ থাকা আনন্দটাই বেলে সেই এটাও নহয় পিছতো নহয় আগতো বহু বছর আসিল তেনকে রাইজর মাজ থাকোতে সদায় দুঃখ কষ্ট ভাগর পাহরি গেছিল খাবলে পাহরি গেছিল আর তেন আমি আগবাড়ি যাম রাইজক লগতলে রাইজে যদি খাই আমি খাম রাইজে যদি না খাই আমিও নাখাম নিলুল পল ধন্যবাদ জানাইছে ব্রেকফাস্ট টেবিলত বহিছে গতি নিশ্চয় আগবাহ আর বহুখিন কার্যসূচি আছে গতি সেইখিন কার্যসূচি রূপায়ণ করবর নিশ্চয় আগবাড়ি রাইজর মাজলে যাব মনে স্টুডিওলে আছো কথা কেবাটাও ইতিমধ্যে আমার রয়ে গেছে সেই কথা সময় আমি আগবাম প্রাণজিৎ শকিয়া ডাঙরিয়া বহু কেটা কথা আপনারও আছে কবল আপনার যুবপ্রজন্মকে ধরে বাকি যাবিল ভোটার আছে নিজের নিজের সমষ্টির যা প্রার্থী আছে প্রথমতে সুধক যে বহিরাগত বা বিদেশীর যদি সমস্যা সেটা স্থায়ীভাবে চিরদিনের কারণে অহা বছর ইলেকশন যাতে এই আর ইস্যু হয়ে না থাকে এটুর কিনা ঘোষণা করবনে নয় এক নম্বর দুই নম্বর আমার যিমান যাক সমস্যা আছে বিশেষকে বানপানীর সমস্যাটা বড় ডর সমস্যা 
তার পিছত এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়কর এইটো এটা এইবিলা যাতে ইস্যু হয় নেক্সট টাইম ইলেকশনত একৈশত বা নেক্সট তেইশত যাতে এই এইটো এটা ইস্যু নহয় এই ইস্যুবিলা তেওঁলোকে প্রার্থীবিলাকে ঘোষণা করুক যে এই ইস্যুটো আর এটা আমি যোনে নিজে যুগ এক্স ওয়াই জেড যোনে নিজিকক সেই করো আর এই প্রার্থী সকলে এটা বস্তু ঘোষণা করো যুব সমাজ বেসিক সমস্যার কারণে বেসিক সমস্যাবিল আছে সেইবিল উন্নতির কারণে কি করব ইয়ার ধারণা দিয়ে ইজনে সিজনক বোকা ছটিয়াতক যে মূল কথাটা হল যে আমি যুব প্রজন্মর কারণে কি করি এইটু প্রথম কথাটা হল যে কি করব এই স্পষ্ট হব লাগে এক নম্বর দুই নম্বর এই যে আজি প্রার্থী সকল আজি প্রার্থী সকলের প্রত্যেকক্ষণ গাঁও প্রত্যেক ক্লাব প্রত্যেক অঞ্চল গাঁয়ে ভূয়ে মানে বোকায় শহরে যতে নহ গেছে ইলেকশন জিকার পিছত সমষ্টির গাঁবিল যা দূরের কথা সদরতো পাবলে বড় অসুবিধা হয়ে যায় গিয়ে পাবলিকে যুক্ত ভোট দিলে যদি আশা করলে তাতে কি লাভবান হয়েছে খিলঞ্জিয়া খিলঞ্জিয়া কে আছে অকমান আগে মণিমাধবে এটা কলে নতুনকে আছে লড়া উঠক কোনো বেয়া নপাও কিন্তু মুসলমান সকল বলে কে আক লাস্ট কলে কি যে মুসলমান সকল মিলি থাকিব লাগিব কি মুসলমান সকল নয় নেকি মানে সুরঞ্জন দত্ত দাদা ডাঙরে আপনার ওসরলে যাম যে আর একটা কথা আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে যে আপনি যেহেতু মিডিয়া সেল আপনি প্যানেলিস্ট আর গতি যেহেতু আপনি গোটে আইটি ডিপার্টমেন্টও চাইছিল দুহাজার চৈধ্য সনত আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে গতি সেই ক্ষেত্রে মানে একটা কথা জানি বিচার যে কি দূর আসলে প্রথম অবস্থাটা দেখি পাওয়া গেছিল যেটা মোদী সরকার আছিল প্রথম অবস্থা তেতিয়া কিন্তু ই যথেষ্টখিন অরিহণা আসিল বলে কব গতি এই বেলেও তেনে ধরনের কেন ধরনের আপনাদের কেন আগবাড়িছে মানে প্রথমে সেয়া জানি বিচার প্রচার বিভাগত আছো কিন্তু মানে আইটির কথা যেটা আপনাদের উলিয়ালে ইনফরমেশন টেকনোলজি আর সোশ্যাল মিডিয়া সেটা অকল মানে করা না দলে দায়িত্ব দিয়েছিল সাধারণ কার্যকর্তা হিসাবে চুকে কোনে থাকা যখলে ভারতবর্ষক একটা বেলেগ ধরনের চাব বিচার প্রতিজন তে কার্যকর্তায় কন্ট্রিবিউশন দিছিল আর আমি মানে যেহেতু গুহীত আসিল গতি দলে দায়িত্ব দিয়েছিল মূর নিচিন আর বহুত বহু মানুষ লগ লাগিছিল একটা হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইয়াতে জড়িত হয়েছিল যেহেতু আইটি আর সোশ্যাল মিডিয়াত মানে কাম করবর সুবিধা পাইছিল বিগত ন বছরে এটাও আসু বিগত ন বছরে করছো তো মানে ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বিকাশ আর এইবিল কথা যেহেতু ওলাই আছে মানে এটা কোম যে আমার দলের যা মর্চা আছে মহিলা মর্চা যুব মর্চা এস টি মর্চা ও বি সি মর্চা এই ধরনের কিষান মর্চা এই যিকিটা আমার মর্চা আছে প্রত্যেকট মর্চার এই স্ট্রাকচার তো আমার প্রেম বডির মূল বিষয়ববিয়াত যি ধরনের কিছুমান বিভাগ আছে প্রত্যেকট মর্চারে তে বিভাগ আছে আপনাদের জানি সুখী হব মহিলা মর্চা আর যুব মর্চায় বিগত সময়সাত এই যে আমি কই আসো আমার ইয়াতে আনএমপ্লয়মেন্টর কথা বা বাকি বিষয়বিল কথা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া অহার পাশতেই ডিজিটেল ইন্ডিয়ার যে কনসেপ্ট লিছিল গোটে বিশ্বব্যাপী এই বিষয়টে চর্চা লাভ করেছিল তো আমি ইয়াতে প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি যোজনা বলে এটা আসে সেইটু যুক্ত জেনেরিক মেডিসিন মানে ব্রেন নোহাকে অরিজিনেল কম্পোনেন্টটে কম্পোজিশনের যা মেডিসিন একই প্যারাসিটামল তো প্যারাসিটামল বলে কব লাগে কিন্তু বেলে কোম্পানিয়ে ব্রেন তো দিয়ার কারণে দামব বাড়ি যায় সেই ধরনের আমি যেটা রাজনৈতিকভাবে সমাজ যাও অঞ্চলবিল যাও চুবুরবিল যাও তেতিয়া এই সরকারের যা আসনি আর এনেকা ধরনের কথাবিল আমি চর্চা করো আপনাদের ভাবি আচরিত হব আর শুনে ভাল পাব মই নিজেও জড়িত আসিল সেই যচারের মাধ্যম আসলে প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি যোজনাটোর উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরা উঠি অহা প্রজন্ম আর উঠি অহা প্রজন্ম বলে নক প্রত্যেকজন ব্যক্তির এক লাখ আঠাইশ হাজার তিনশো আঠাইশন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল তার প্রক্রিয়া চলি আছে বহুত এটা আপনাদের দেখি এই অটল অমৃত সরি অমিত ফার্মেসি কথা কোয়া নাই দিই প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র এটা জন ঔষধি কেন্দ্র বলে ঠায় ঠায় আপনাদের হব লাই লাই সব প্রক্রিয়া চলি আছে এইবার আনএমপ্লয়মেন্ট দূর হওয়া নাই নাকি এখন এখন ফার্মেসি চারিজন পাঁচজনক মানুষ তাতে ইনভলভ হব অক চাকরিমুখী হলে নহব মই নিজে পড়ি শুনি মূর চাকরি নাই মানে ব্যবসায়ী হো মানে এন্টারপ্রিনার হব বিচার সে মূর নিচিনাক উঠি অহা প্রজন্ম বহুত তে ধরনের লড়া ছোলী ওলাই আছে মানে দুটামান নাম কো আপনার সরকারের দায়িত্ব সমাজক সুস্থিরভাবে 
আৰু ৰাজ্যখন কেন্দ্ৰ দেশখনক সুস্থিৰভাৱে ৰখা আৰু আমি নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব চৰকাৰৰ হেই যিবিলাক মনোভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক কৰ্মপন্থা তাত আমাক আমি নিজায়ে এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কি কন্ট্ৰিবিউচন দিব পাৰো অসমৰ দুটা ব্ৰেণ্ড এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ খাৰখুৱা দেবাংগ বল্লভ হৈকিয়া ডাঙৰিয়া আৰু থলুৱা বুলি এটা আচাৰৰ অনুষ্ঠান স্বাক্ষর জ্যোতি মহন্ত তখন তিতাবর হয় এইবিল দেশখনের প্রতি কন্ট্রিবিউশন সরকারে কি দিছে সেই পাশের কথা এই কন্ট্রিবিউশন আর এই মডেলট দেখিল এনেকা উঠি অহা প্রজন্ম বহুত আহ যেন মানে এটা মানে এন্টারপ্রিনার মানে ব্যবসায় কারণে মানে আগ্রহী আর মূল যে অনুষ্ঠান তাতে মানে কে গে আসো এইখিন কথা অকল আমি চাকরিমুখী হলে নহব সরকারে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার অধীনত আপনাদের দেখব মাই গভ ইন্ডিয়ার যে কনসেপ্ট মাই গভ আসামের যে কনসেপ্ট আমবাড়ি এজিপি অফিসর কাখতে একটা আমার অনুষ্ঠান গড় লো উঠিছে সেই সমগ্র রাইজর অনুষ্ঠান উঠি অহা প্রজন্মর শিক্ষিত বা আপনার যা ড্রপ আউট স্টুডেন্ট আপনার অসম সুরঞ্জ দত্ত ডরে বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি জানাইছে কিন্তু এই মুহূর্তে মানে রাজীব ভবনে যাব পোনপটিয়া কে আমার সহ সংযুক্ত হয়ে আছে হিরক আমার সহ থাকি গতি হিরকে আমার জানাব কিন্তু যখন ইস্তেহারের কথা সেই ইস্তেহার আমি এই মুহূর্তে দেখো টিভি স্ক্রিন আপনাদের দেখলে পাইছে এখন ইস্তেহার ইতিমধ্যে দেখো আমি এয়া রাজীব ভবন আজ মুি করা হয়েছে আর পোনপটিয়া সম্প্রচার আমি দেখো এই মুহূর্ত কি কি আছে কি কি সন্নিবিষ্ট আছে সেই সন্দর্ভে জানাব রাজীব ভবনের পর আমি দেখো কংগ্রেসের যে কার্যালয় সেই কার্যালয়ের আমি দেখো পোনপটিয়া সম্প্রচার নির্বাচনী ইস্তেহার আর বন্ধুস এটা আমার যল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যেনিফেস্টো আমার পঞ্জাবর ফাইন্যান্স মিনিষ্টার মনপ্রীত বাদল ডরিয়া ইয়াত ইনোগ্রেট করে যাকালি গোটাই যা পুরোহি গোটাই ইন্ডিয়াতে ইনোগ্রেট হয়েছে আপনাদের জানে এটা আমি আমার আমি এখন নিজাকে ঠিক মেনিফেস্টো ঠিক নহয় মেনিফেস্টোর দরে আমার ভিশন আমার ঠিক ভিশন ডকুমেন্ট আমার এম পি সকল নির্বাচিত হলে সংসদত আমি কেন ভূমিকা করিম আর আমার কংগ্রেস সরকার সংসদ হলে আমার এম পি সকলে কেন ধরনের ভূমিকা লব এই গোটেই কথাখিনি আমি লিপিবদ্ধ করে উলিয়াইছো আর সেইখান আমি এটা আপনার আগত ইনোগ্রেট করিম মানে প্রথমেই সম্বোধন করছো মন্ত্রীত বাদল ডরিয়া তখে জানে আপনাদের বিত্তমন্ত্রী পঞ্জাব সরকারের আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর ভূমিধর বর্মন ডরিয়া প্রদেশ কংগ্রেসর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন বরা শৈলেন বরা দুর্গা দাস বড়ো ডক্টর জয়নাথ শর্মা আমার সিনিয়র কংগ্রেস লিডার স্পোকস পার্সন নন্দিতা দাস বিধায়িকা আর আমার মহিলা কংগ্রেসর সভানেত্রী কংগ্রেস কর্মী বন্ধু বান্ধবী সকল আর মিডিয়া ফ্রেন্ডস প্রথম কথা যিনি অলরেডি নেশনেল আমার মেনিফেস্টোত আছে সেই গোটেখিনির উপরি আমার প্রথম কথা হয়েছে যে আমার কংগ্রেসর সাংসদ সকলে পার্লিয়ামেন্টর ভিতরে বাহিরে আমি তীব্রভাবে যদি আকো যদি আমার সরকার আহে আমি তো আশাবাদী আমার সরকার আহি আর আমার কংগ্রেস সরকার আহিলে যুক্ত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই বিধেয়ক যাতে আর দ্বিতীয়বার আনব নয় কোনো কারণ তার কারণে আমার কংগ্রেস সাংসদ সকলে নিশ্চিত করব ঠিক সেইদরে হয়ে গেছে নাকি মানে রিপিট করব না হ্যাঁ ঠিক আছে কেটামান কই গেছে নেক্সট আমি এনশিওর করি যে যেটু এনআরসি এনআরসি এটা ফাইনাল এনআরসি উলার পথত এই এনআরসি এখন যাতে ত্রুটিমুক্ত এখন এনআরসি উলায় সেইটা আমি এনশিওর করি 